。哎呀，大帅真是太精神了。这真是人逢喜事精神爽嘛！哈哈哈哎，胡副官的车备好了吗？可以去接新娘子了吧？可不能让新娘子等着急了。我正要向您禀报这件事，呃，胡副官，哦，胡副官昨晚突然病了，爬都爬不起来，他嘱咐张副官来给您备车。病了啊！这小子平时壮得像头牛，怎么说病就病了？关键时候就拉稀，罚他一个月军饷。算了，我大喜的日子。就饶他这一回啊！是啊，是啊，大帅的喜事怎么能耽搁呢？嗯，张副官的车已经备好了，您随时可以出发。行，那咱们出发。哎，哈哈哈哈哈哈哈！来，嗯，好了。谢谢你，啊，海棠。你每天还要上班，一方面又要为我治脸，真是太辛苦了。我不知道做些什么才能回报你。你不用报答我，现在给你治脸是最重要的事情，咱们可不能前功尽弃了。嗯。那个祛疤膏没有效果，有可能跟你的心情以及抵抗力有关。你没事的时候可以多去外面走动一下，放松一下心情。啊，好。那外面的空气好，我就多出去走走了。嗯为什么要这么做？啊！对不起啊，海棠。你知不知道我费尽了心力，冒着生命危险去找那个冰晶麒麟，就是为了赶紧治好你的脸？可你为什么要这么做呢？但是，但是我害怕。害怕？你害怕什么呢？你治好了脸，就不用永远活在黑暗里面了呀。我害怕你治好了我的脸以后，会离开我。那你就想用你的伤疤绑住我一辈子吗？你不觉得这很荒唐吗？即使我留下来，这也只是同情，不是爱。你懂不懂啊，月明？
。小姐，婚礼马上就要开始了，外面可热闹了，你要不要一起去、啊？当然要去了，我还等着看我的新姨娘怎么出丑呢。<笑>石老板，<笑>这是恭喜啊，龙大帅！啊，哪里哪里！瞧您这西式的婚礼啊，这高档又有气度，见笑见笑。您这是大手笔啊！哎呦，恭喜龙大帅，狼兄也来了。<笑>恭喜龙大帅！哎，乖，这是老某人为龙大帅和嫂夫人准备的小小心意，请笑纳。好、哦，哎，狼兄啊。你真是太客气了，爹。哎，石老板，老老板，您真是懂得人情世故啊。不过这倒显得我们太不周到了。是来看看那个小贱人今天怎么出丑。哎呀，你说话怎么那么难听？往后啊，你得叫她小姨娘喽。我才不叫。哎，你看看，爹今天布置的这个场景。大帅，你愿意娶这位美丽的女士为妻吗？海棠，木花，你干嘛给她化那么好看的妆？健康，你忘了她欺负过我了？甚至死亡，那还不是受你的嘱咐啊？哎呀，我那不是被逼的吗？你看看我，现在长了这么大一颗痘都没有人管我。好了，回去帮你补一补。Do you? I do. I do. 蓉蓉小姐，你愿意嫁给这位男士吗？无论贫穷，健康。疾病，甚至死亡。I do. I do. 玉明，玉明，海棠，你怎么来了？我想清楚了，你骂的对。从现在开始，我会面对现实，接受治疗。我现在走出来，就是为了证明给你看我的决心。你能这么想，我也很高兴。太太，海棠姐，易小姐妆花了，叫你过去补个妆。我先过去一下，你在这等我。姨太太，海棠姐来了。易小姐，你怎么现在才来啊？你瞧我这个样子，怎么出去见人啊？婚礼耽误了，算谁的？易小姐，我马上为你补妆。
这么热啊！我好渴，小田，去给我倒杯水来。好的，小姐。易小姐，你别着急啊，我刚给你补好的妆，你一着急一出汗，妆就花了。我忘了，您是朗家的少奶奶，身份尊贵，让你做这些事委屈您了。嘘、哎，小声点。我刚才看到你跟一个丑八怪在一起，他是你丈夫吧？怎么，怕你在我这受了委屈，要给你撑腰，还是想让你回去伺候他？这大白天的，着什么急啊？哎，你这样说话怎么这样？青青，青青，我告诉你，上次在家里已经警告过你了，你怎么说话这么不客气啊？太过分了你！丑八怪，滚出去！快滚出去！滚！青青，青青，快走吧！滚出去！快，滚出去！怎么回事啊？啊！大帅！嘿，叔叔，叔叔，易小姐，怎么会这样？这谁干的？谁干的？叔叔，叔叔，这是怎么回事啊？叔叔，叔叔，你醒醒啊！叔叔。荣荣，新桥啊，不错不错，干得漂亮，神不知鬼不觉的。啊，这回啊，你真是我诗行路的大功臣。来，喝水。施老板，您过奖了。哎，坐，坐下。是施老板的设计巧妙，新桥不过就是个办事的。哎，办事有利，有赏。石老板，只要您能看得起我，心情没必要让您破费。这都是你应该得的，怎么能说是破费呢？除非你还有别的要求。您既然知道，为何还要为难我呢？心桥啊，今天这件事儿。跟你爹的那件事儿是两码子的事儿，今天的事情我记住了，但要达成所愿，还差那么一丁点儿。你那么聪明，应该知道怎么办吧？心想明白。嗯，你要记住啊，这郎里春覆灭的那一天，就是你飞黄腾达的时候，啊。哈，哈哈哈哈哈！哦，对了，这昆阳首屈一指的郎里春，竟然生产了毒粉。你说，这可怎么了得？这件事儿是不是应该让昆阳的百姓们好好的去讨一个说法？新小周就去办。<笑>哎，你看那个人，都给我看住了。谁啊？明白。那不是老家大少奶奶吗？放心吧。他怎么进来说什么呀？海棠现在被抓走了，你们怎么能坐视不管呢？你能不能先冷静一点？你以为你这样就能把海棠救回来吗？怎么救不回来？海棠他是被冤枉的，他现在在监狱里受苦，你们不管，我要去救他。哥，你怎么就不听我的呀？月明，放开我！这样，月明，娘，月明，你不要管我。月明，我要去救海棠，你放开我！哥，放开我！成何体统
，出了事就张牙舞爪、哭天喊地，像是受了天大的委屈。家里人可以顺着你，出去谁把你当回事啊？你还要去救海棠？你去啊！我看你怎么把海棠救出来。爹，你现在数落我有什么用呢？那你告诉我怎么办？怎么办呢？当务之急应该先打听好，一小姐是怎么晕倒的，是吃了什么，还是用了什么？你总得弄明白是怎么回事吧。这个海棠，让她遇事稳重，千万不要太固执。和龙夫人相处要多迁就些，一定是她鲁莽行事，还连累我们老家。娶了这样的儿媳妇，可真是作孽呀！娘，海棠她是被冤枉的，你们怎么把什么事都往她身上推呢？行了，按月轩说的话去办。把事情的来龙去脉打探清楚明白，越是这种时候越要冷静，更不能让那些一直在背后看我们笑话的人跳出来闹事。还有你，说话要注意分寸。海棠是我们朗家的儿媳妇，我相信她绝对不会做出伤人的事情。老爷，太太，不好了，外面来了一群人，让我们赔胭脂的钱。爹，我去看看。请大家安静，请大家安静，听我说。捂起来算什么意思？有本事给我出来，给大家一个交代。没错，没事。大家安静，安静。各位街坊，大家稍安勿躁。现在真相未明，请大家多给我们狼里春一些时间。我们一定会把这件事情给大家一个完美的交代。什么呀？你看看人家姑娘都成什么了？大家不要闹了，不要闹了！私闯民宅，聚众闹事，你们知不知道是要吃官司的？这是朗家的二少爷，就是朗李春贩卖毒粉的头头，把他抓起来，把他抓进大牢里去。抓起来！你有证据吗？我现在就可以给你去警局，但我想告诉你。你私闯民宅的事情，在场的可都是证人。各位，郎李春遭人恶意重伤，但我请你们相信，郎李春这块招牌，在昆阳城里经历了百年的风雨，至今依然屹立不倒。不光是因为我们有几代工匠的技艺传承，更是因为我们在经营上一直秉承着言而有信，报成守真的信念。他还真好意思。现在郎李春被蒙上了不白之冤，我知道，我知道大家对郎李春都失去了信心，所以在这里，我向你们承诺，凡是在一年内购买郎李春的胭脂香粉，不管是你用过的还是没用过的，均可以退钱、退货。同时，等到真相大白之日。郎李春会重新营业，到时候，你们每一个人，都可以来店里，免费领取一份礼品。哎，老家少爷，你此话可当真啊？话我既然说了，就一定会兑现承诺，请大家相信我们啊！大家散了吧，大家散了吧。哎，别走，别走，别走，别走啊！别走啊！别走啊！老家大骗子，大家别听他的，别走啊！老家大骗子，骗子，骗子，少爷。我觉得这件事好像没有我们想的那么简单。是啊，少爷。我说，各位父老乡亲们，咱昆阳之所以能被称之为胭脂之乡，除了它的地理位置优势之外，咱们这么多年，啊，诚信经营所换来的信誉和品质，那也起到了很关键的作用啊。是啊，可是你看看现在。城里闹出了这么大一件耸人听闻的事，这十里八乡都传得沸沸扬扬的。我看，咱这胭脂之乡的美名啊，恐怕要名誉扫地喽。嗯，是啊，现在是谣言四起，咱们昆阳城要是这样下去，这生意都要受到影响了。对呀、啊，哎，咱们会长是不是应该表表态啊？还表个什么态呀？该下马了。要我说呀，咱们这会长也该换一个人了，带着咱们呀，重新塑造胭脂行业的新形象。对，没错
。各位的心情我理解，但这次纯属偶然。不能说朗里春所有的产品都有问题。我已经派人去调查此事，到时一定会水落石出。我用我的人格担保，此事与朗里春绝无关系。哎，我们也愿意相信朗老板所说的话，不过就凭一张嘴，恐怕难以服众啊。就是，哎，我需要点时间。但此时撤换商会会长，绝非明智之举，反而是动摇军心。退一步说，我不当这个会长。还有谁有这个资格担任会长之职呢？老某在位这么多年，能力大家有目共睹，才有了昆阳胭脂之乡的美誉。这一次，希望大家继续相信我。那眼下这局面该怎么办呀、啊？老老板。你也该体谅一下大家现在的心情嘛。毒粉案已经造成大家的生意受到了影响，就是啊，咱们整个昆阳的出口订单骤减。现在让你让出会长之位，也算是给大家一个交代嘛，是不是啊？啊，会长，会长也有责任呢。不过我相信，在昆阳城里啊，再没有人。比朗会长更有资格做这个职位了。不过呢，也该考虑到朗家现有的状况，以及整个昆阳行业所受到的冲击呀、啊。所以啊，我认为是否腾出会长这个空位，就由大家投票决议吧。哎，同意施老板提议的举手。我同意。我同意。我同意。一、二、三、四、五。半数通过，会长之位空缺。石老板，我刚才想提议您当会长来着，这可是个上马的好机会啊！哎，别操之过急了，啊，做事啊得先做人，切记以德服人。爹，哎，少爷，爹，您怎么了？快放爹进去。您手里多跑几趟，一定要想办法治好老爷的病。太太放心吧。好，英哥，送大夫出去。是，太太，嗯、大夫这边。走吧，娘。月轩，你爹要是病倒了，郎家这次算是遇到坎儿了。你要想办法保住生意，要不然，你爹真的不知道会怎么样。放心吧，娘，您就陪爹好好养病，剩下的事儿就交给我，我一定会把易小姐中毒的事情查清楚，把这个幕后黑手给揪出来。嗯，绝不能让郎家蒙受这不白之冤。郎立春的事你自己拿主意，别让你爹分心了。我上学的时候接触过类似的过敏源的案例，我觉得有偶然，也有必然，就是怕。有别有用心的人从中牟利，我还是放心不下。不如我们拿一笔钱给海棠家。您这是什么意思啊？让海棠承认这事跟我们无关啊，都是他的错，才让易夫人中毒的。娘，就算是这样，咱们家也脱不了干系。那海棠就是咱们家的人，咱们是一家人呢。我就是不放心海棠，他不让人省心啊。好了，放心吧，娘，这事交给我了。怪唐，有人来看你。谢谢老少爷，您快点。
你受委屈了。我没事，我现在最担心的是我娘，还有夏荷。艾德航，你放心，我已经找过夏荷了，这件事情会暂时瞒着你娘的。谢谢。你别害怕，别担心，无论如何，这件事情都一定会过去的。因为我这件事让你们两家受损了吧？给你们添麻烦了。事情都已经发生了，你还考虑这个干什么？咱们现在就一起渡过难关就好了。龙德水肯定不会善罢甘休的。是，现在最大的难关就是他，他派专人盯着，谁的脸也不认，关系也很难疏通。我能明白，他把这次婚礼看得很重要，而且他对那个易小姐宠爱有加。这么一闹，他的婚礼就被毁了，他肯定会大发雷霆的。反正总要有一个人是受牵连的，不是我也会是别人。我就我吧，等过一段时间他消气了，我再去找他讲道理。你们也不要着急去找他，要不然反而会撞到枪口上。都这个时候了，你还有心思为别人着想？毕竟这件事情是因我而起。对了，月轩，你要看住月明，让他每天记得擦脸，不然就前功尽弃了。你放心吧，这件事你就不用担心了。嗯，你再好好回忆一下，当时易小姐到底是怎么中毒的？我想这个化妆品中应该有让这个易小姐过敏的品种。我们现在最重要的是搞清楚易小姐的体质，还有这个化妆品的成分，这样才能搞清楚整件事情到底是为什么。我去现场调查过了，你的化妆箱被打翻了。当时给易小姐用的所有的香粉全部洒在地上，被踩成泥巴，找不到任何可以化验的成分。这个易小姐的情况现在很严重吗？不光是皮肤过敏，全身水肿，呼吸困难，甚至窒息，差点导致死亡，到现在还在医院抢救着，生死未卜。生死未卜。那如果他抢救不过来的话，那……你相信我，不管这件事情发展到什么样子，我都不会让你一个人承受的。不可能啊，这其中肯定有其他的原因，不可能会这么严重啊。什么意思？啊？如果说这个易小姐只是因为皮肤过敏的话，不会引起她的生命危险啊。那个化妆品只是附在她的皮肤表层，不可能会有这么严重啊！如果按你这么说的话，那就是易小姐一直以来就对某种物质会产生过敏，而且是致命的过敏。老少爷，时间差不多了，我要换班了。玉轩，你快回去吧，我没事儿。老少爷。这要是让人发现了，我可吃不了兜着走啊！我知道了，我再来看你。嗯。海棠，你给我点时间，我一定把这事儿调查清楚，早点让你出去。在这儿啊，我找了你好久。家里发生这么大的事，连一心礼佛的娘都惊动了。妙兰心急，却什么忙都帮不上。娘让我替她助手佛堂，日夜祷告
，自然不敢怠慢。嫂子，我好害怕啊！这件事情，我们两个是知情人。有谁看见你在粉盒里放香毒了吗？没有，谁都没看见。只要你不说，我不说，谁会发现呢？你就当这件事从来没有发生过。可是他已经发生了，易小姐可能连命都保不住了，这可是人命官司啊！青青，龙德水本来就是个杀人不眨眼的魔头，现在更在气头上，可是什么事都做得出来的。可是，海棠已经坐牢了，他会不会因为我们丢了性命啊？海棠他是咎由自取，他给朗家惹了那么多的麻烦，被关进去。正好替朗家除了遗憾，可是现在连累的是我们整个朗家。朗李初也被封了，真的没有想到事情会变得这么严重。不行，我要去澄清这件事。青青，海棠是朗家的媳妇儿，你是朗家的女儿，这件事情是谁做的，又有什么分别？你去替他回来，朗家的声誉一样挽回不了。何况。你想去做大牢吗？万一易小姐死了，你可是要杀头的。青青，你还小，经历的事情太少，所以一遇到事情就当成天大的事。其实这件事没你想的那么严重。朗家能走到今天，经历了多少大风大浪，不都平平安安的过来了吗？可是。看到别人替我获罪，这不是我冷清清的为人啊！我看不下去。青青妹妹，如果你承认这件事情是你做的，只会让这件事情变得更复杂。他们会说你是受人指使，到时候牵连丁和娘，这件事情就真的没救了。青青，你可不能犯傻呀！你这样做，真的会毁了郎家。毁了爹和娘啊！他姐姐可是杀人犯呢，看看那垂头丧气的样子，活该！就是，摊上那么个姐姐。哎呀，你找麻烦是吧？对不起，你就别怪他了，他呀，肯定是急着见他那杀人犯姐姐去了。哼，原来如此。你们说什么呢？说你怎么了？我说事实而已嘛。我姐没有，你姐是杀人犯，谁不知道啊？还没有，治什么呢？眼睛瞪那么大干嘛呀？要杀人呢？你他妈给我闭嘴！杀人犯姐弟，杀人犯，一对杀人，杀人犯姐弟，就是杀人犯，就是。大星星，没想到你这么能打呀！不过打得好，那帮人就该打，我还嫌打不够呢。我也不知道哪来的力气，可能听到他们叫杀人犯、杀人犯，我心里就翻江倒海的。嘉禾，对不起。怎么了？为什么说对不起？被打糊涂了你，刚才的事儿，我还应该谢谢你呢。哎，怎么了？怎么了？啊！别哭，别哭，别哭！我最怕女生哭了。那咱们以前的事儿一笔勾销，成吗？嘉禾，对不起，之前是我们老家骗了海棠姐姐，我还在你面前一直逞能。行了，行了。不关你的事儿，过去的就让它过去吧。都是我害的，我就是个害人精，是我在海棠姐姐的家门里下了手脚
，都是我害的。什么？我我本来只是想吓吓易小姐，让她处处洋相，没想到会害了老李春，让海棠姐姐坐了牢，我该怎么办？原来是你啊，郎青青，你为什么这样做？你到底做了什么？你为什么不去澄清？夏荷，你打我吧，你骂我吧，我真的特别后悔，我根本就睡不着觉，就想有人能打我一顿，骂我一顿。我没有想到事情会变成这样，会变得那么大，那么严重。你打我吧，我这样能舒服点儿。你给我走。去哪儿啊？去自首，青青，你往乡坟里掺的到底是什么？毒粉，闻到这个毒粉，会昏昏沉沉，神志不清。怪不得易小姐在婚礼上宣誓的时候还会犯困呢。就是这个毒粉的功能，没想到她后来，这个毒粉最多就是把人弄昏。我就是看他不顺眼，想捉弄他一下，没想到会变成这样。你清楚全部的药性吗？嗯，顾海棠刚来狼府的时候，我就装鬼吓唬他，并在他茶里下了毒粉。第二天，他不还是好好的给娘梳头去了？什么？你还装鬼吓唬我姐，还给她下药？行了，小何，等会儿再说这个。青青，那你还有那个毒粉吗？如果有的话，你拿给我看一下。我担心动手成拙，偏偏这个毒粉，对易小姐的过敏体质是致命的。用完了，用完了，你知道那东西能害死人吗？那你是从哪儿弄来的？你可不能犯傻呀！你这样做，真的会毁了郎家，毁了爹和娘啊！郎青青，别哭，说话。是我为一个江湖郎中买的，江湖郎中到处游走，我不知道他现在在哪。青青，我很认真的告诉你，这件事情关系重大，你绝对不能撒谎。我当然知道，月轩哥哥，你要相信我，这个毒粉真的不会害死人的。害没害死人我不知道，你现在可把我姐害惨了。他在牢里替你吃苦呢。那你们送我去报官，把海棠嫂都换回来。好，现在就去。小何，你有证据吗？就算你现在想拿青青去换你姐，你说的话别人能信吗？说不定这样还会让龙德水更加愤怒。你不但救不了你姐，还会把青青害了。大月轩，你什么意思？小何，你想。如果青青现在去认罪，那就更加坐实郎李春卖毒粉的事实了，对郎家现在的困境一点好处都没有。而且，你姐也是郎家的一份子，她也脱不了干系。我算是听出来了，你就是想包庇她。夏荷，你心里知道，我不是这个意思。你就是这个意思，郎月轩，亏我还听我姐的话。不去追究你骗婚这么混蛋的事儿，果然一次不忠，百次不用。你对我姐就是无情无义。我是人哥哥，不是这样的人。行，你们老家不就是吧？我自己去。小何。龙大帅，怎么回事啊？龙大帅，龙大帅，这不是老家大少爷吗？啊，不管他，快走！听我说，龙大帅，老实点都是
Fünf. Fünf. 